Hello, hello, good evening. Good evening, teacher. Hello, good evening. Welcome, everybody. Good hello, evening, hello. teacher. Good evening, hello, welcome. Really nice to have you here. It's nice to see that you, well, you are here after the weekend. And, well, this is pretty much it, right? This is our last week. Uh, actually, um, well, we're not even to complete the whole week, so it's going to be actually just four days of this one. And then we are done, right? So you have, uh, you have been completed the first uh, level of the basic course. So nice. Eh, anuncios antes de que, de que comencemos eh, con la clase de hoy, chicos y chicas, eh, terminamos clases el día jueves, eh, confirmadísimo, y eh, terminamos el día jueves, ahora pregunté eh, si ya había fecha de inicio y según me dicen, todavía no, right? Y um, me dicen que todavía no tienen una fecha de inicio y, o sea, que no sabemos tampoco si seguimos nosotros, o sea, si siguen con, conmigo como docente, o si va a ser otra persona. Y um, así que ni modo, nos esperamos a ver qué nos dicen durante la semana. Posiblemente para el jueves, esperaría yo que ya nos digan algo, que ya nos tengan algo de información. Pero según me comentaban, están esperando todavía algunas personas, no necesariamente de este grupo, eh, que manden documentos, porque ellos hacen como, según entendí, hacen como una sola eh, cuestión con los documentos. Hay varios grupos que comenzaron el mismo día eh, que ustedes. Y pues para seguir en ese orden es que se hace eso, ¿no? O sea, se, se, hasta que ya tienen todo el paquete de documentos es que se, eh, se manda ya todo. So, en teoría, como les decía la vez anterior, no se espera mucho, pero podría ser que al menos viernes quizás no, no haya clase y pues ni modo, aprovechamos a descansar también. Creo que ya, ya a estas alturas ya se siente un poquito y pues descansamos tal vez ese viernes y depende de qué nos digan o podríamos comenzar el lunes o tal vez a mediados de la semana, así como fue este curso que creo que comenzamos un miércoles, podría ser eh, también una opción, ¿no? So, let's see what they say in the end. And that pretty much it. Um, I guess in this group, we are not having problems with people sending the documents. I guess most of you actually already did it. So, I would say we're cool, right? I would say that we're good. So, It's just, I guess, uh, waiting for some other people in other groups. But let's see. Uh, besides that, we are going to continue with some of the, well, with the topics that we started in, in our last class. If you remember, one of the last things we were studying was prepositions of place. But before we start with that, let's take attendance. <clears throat> so here we go. First things first. So let me see. Let me just check today's state. In, and then that's it. So here we go. <laughs> Monday, the 11th. Here we are. Okay, then. So let's start then with Alison Gabriela Ramos. Present. Thank you very much. Uh, Alison, we continue with Alva Suleima Garcia. Alva, I guess she's not going to be here today. She's had some problems. So we continue with, let me see. Wait. Ana Beatriz Pineda. Present. All right. Thank you very much, Ana Beatriz. Next, we have Claudia Veronica Juarez. Claudia Veronica, not here. So we continue with Gabriela Idania Diaz. 
Gaby, not here yet. All right, so then let's see. We continue then with Glenda Maricela Cuellar. Glenda Maricela, not here, I guess. So we continue with Iris Beatriz Cornejo. Present teacher. All right, thank you very much, Iris. Y next person, Carla Raquel Mendoza. Present teacher. Thank you very much, Carlita. Next, we have Carla Yesenia Lanza. Present teacher. Thank you very much, Carlita Lanza. Nice. So then we have Lucy Natalie Juarez. Present. All right, thank you very much, Lucy. Next person, we have Marilyn Del Carmen Solis. Marilyn, not here yet. Present, present. Oh, yes. <laughs> nice, thank you, Marilyn. So let's see. Next person, Marta Luz Orellana. Marta Luz Orellana. No there. Marta, Marta. No. Okay, so not there. So we continue then with Mauricio Emilio Alvarenga. Present Thank you very much, e Mauricio. Good. So we continue with Mayra Lisbeth Aviles. Present. Thank you very much, Mayra. Good. Next person, we have Reinaldo Chavez Guerra. Reinaldo, but you're there. Por ahí, we creo que está en mute o tiene problemas de audio. But there you are. Okay, Reinaldo, good. Sí, next, Rosa Vilma Landa Verde. Thank you very much, Vilma. Then we have Sonia Evelyn Iraeta. Evelyn over there. Not there. Guess not there yet. So we continue with Teresa Guadalupe Bonilla. Present. Thank you very much, Teresa. And then we have Jessica Melissa Oya. Thank you very much, Meli. Next person, we have Julissa Raquel Cruz. Present teacher. Thanks a lot, Julie. Nice. Then we have, let me see, Maria Magdalena Ronquillo. Present. Thank you very much, Mary. And last but not least, we have Vilma Consuelo Guzman. Present teacher. Thank you very much, Vilma. Okay, so that's pretty much it. Okay, on, let me see. In our last class, we were reviewing something about prepositions and place, specifically three prepositions in, on, and at. Now, even though we were just studying, just those three prepositions, eh, we got to know that there are more prepositions, right? There are more prepositions of place. And actually these prepositions of place, eh, they can be used to talk about different things. Eh, Reinaldo, you have a question. Reinaldo? <laughs> Le pusimos falta, Reinaldo. Ni modo, no me contestó. No, vente. No, ahí lo vimos que estaba, Reinaldo. Tranquilo. So, yes, ahí le pusimos el cheque. Yeah. Nice. Ok, good. All right. So, as I was telling you. If this repositions of place or this other, okay, 
Nice, Reinaldo. Thank you. Thank you very much. All right. So, as I was telling you, um, these prepositions of place can help us to talk about different stuff, right? Especially to help us to locate objects or people depending on or in terms of another objects or people. But we're going to talk about that later on. First, I want to show you, uh, before we start, a little video in which we're going to see some prepositions, uh, some more prepositions besides in, on, and at. So I'm going to share my screen here so that we can check something about this. So here we go. Okay, so here we have, these are some more prepositions of place and it's, well, they're corresponding basic meaning and use. Pay attention and here we go, listen. Basic prepositions of place in English. Behind, behind, in front of, in front of, next to, next to, between, between, near, near. Above, above, below, below, in, in, on, on. The ball is behind the box. The ball is in front of the box. The ball is next to the box. The ball is between the boxes. The ball is near the box. The ball is above the box. The ball is below the box. The ball is in the box. The ball is on the box. Behind, in front of, Next to, between, near, above, below, in, on. The dogs are behind the postman. The dogs are behind the postman. The dog is in front of the man. The dog is in front of the man. The dog is next to the bones. The dog is next to the bones. The dog is beside the bones. The dog is beside the bones. The bone is between the two dogs. The bone is between the two dogs. The dog is near the book. The dog is near the book. 
The dog is close to the book. The dog is close to the book. The blue dog is above the fire hydrant. The blue dog is above the fire hydrant. The blue dog is over the fire hydrant. The blue dog is over the fire hydrant. The fire hydrant is below the blue dog. The fire hydrant is below the blue dog. The fire hydrant is under the blue dog. The fire hydrant is under the blue dog. The yellow dog is next to the fire hydrant. The yellow dog is next to the fire hydrant. The dog is in the bed. The dog is in the bed. There is a thermometer in the dog's mouth. There is a thermometer in the dog's mouth. The dog is on the table. The dog is on the table. The woman has dog saliva on her. The woman has dog saliva on her. I hope you found this English lesson about prepositions of place useful. If you did, click like and subscribe to our channel so you know when we create new videos to help you improve your English. All right. So here we have uh well two sets of new prepositions that we can use also to talk about place and location so i believe these prepositions of place are very self-explanatory here but still let's go over them one by one so here we are talking about in the first ones here to the left we're talking about the ball in regards to the box. So we use a preposition depending on the ball's position in, with the box as a reference. So for example, number one, we have behind. Behind is what is here, right? So if I'm here, something is here, it's behind me, yep. So right behind me, you cannot see it because of the wallpaper here, but there's a wall. There's a wall behind me, yep. So as the ball is behind the box here. In front of, in front of, no in front of, okay? In front of, of, like with a V, right? In front of, in front of, so. This one is the same as in Spanish, right? So it's when something is in, well, you can see that object, right? It's in front of you. In this case, the ball is in front of the box. Then we have next to, next to, next to is written separately. So, y a veces pasa que me escriben next to, unido, o me escriben next to sin la T en next, right? solo next, uh -uh. next to, lo que pasa acá es que hacemos un solo sonido, es una sola T, por ser el mismo, y no volvemos a decir, eh, no repetimos ese sonido al pronunciarlo, no decimos next to, right? es casi como estoy estornudando, next to, right? uh -uh. So next to, no solo, next to, una sola T. So there you go. And next to is when something is by your side. Right? So if I have something to my left, 
something to my right. It's next to me. Yep. Then we have between. Between is whenever we have two objects and one that is in the middle of those two objects. Here we have two boxes. So we say the ball is between the boxes, right? There you go. Then we have near. Near, it's when something is close to you. My cell phone is near me. Here's my cell phone, so it's near. We don't use to with near. Um, many people say, for example, the gas station is near to the house. Mm -mm, no, near the house, near the house. Not true, near the house, right? There, the supermarket is near the bank. Near the bank, not near to, near the bank. So we don't use to with near, keep that in mind. Then we have above, above. This one, it's not the same as on. So if you check here, on and above, what's the difference between on and above here? What do you think? What's the difference between these two? Any idea? Que above va es arriba y on es sobre. Algo así. More or less, more or less. Ajá. Above, if we translate to Spanish, above, it's also sobre. On is also sobre. But there is a little difference there. What do you think? What's different in the video? In the video, in the picture. Yeah. Uh -huh. Cabal es arriba y on es sobre algo. Entonces está tocando eh, una superficie. En cambio, el otro no solo está sobre ella. Bingo. Very good. That's the, that's the exact idea there. Above y on, si los traducimos, los buscamos en el diccionario, en Google eh, Translator, puede que nos salga sobre. O sea, los dos nos pueden salir eso. Pero above quiere decir que la superficie no está, o sea, no estoy tocando la superficie. La bola acá está sobre la caja, pero no se toca. Right? So, it's above the box. Above my head, I have a, a, a light bulb, right? I'm focal sobre mi cabeza, right? I use above. I cannot use on, right? Because then I will have that thing here stuck to my head. So I just estaría quemado de aquí, right? So uh, that would be on. So in this case, it would be above. On implies that the object is touching the surface, right? Like in the ball. The ball is on the box. Cuando tengo on, está tocando la superficie. Y cuando tengo above, no, no, está sobre ella sin tocar la superficie del objeto. So very good. Let's see. Then we have below. Below is the opposite of, of above, right? It's below. A, like in the picture there. And then we have in that we studied that already. A, it's when something is inside, right? There you go. And well, there you have some other a, examples here that were used. We have some synonyms, for example, whenever we use near, we can also use close to. Con near les decía, no ocupamos esa palabrita to, pero sí la ocupamos con close. Y yo quiero decir, el super está cerca de mi casa. The supermarket is near my house. O the supermarket is close to my house. Cualquiera de los dos. 
Um, another synonym for next to, beside. Beside también significa un costado, a un lado, igual que next to, a la par de, right? So there are synonyms. Synonym also for above and over, over my head, above my head, same, right? Sobre, for both. And another synonym of below, under, under the table, right? Como la canción de Luis Miguel, debajo de la mesa, right? So under the table or below the table, that's the same thing. So there you go. All right. Any questions so far? No? Easy? Okay. So, yeah. uh -huh. tell me, tell me. Eh, far también entra como preposición de lugar. Yes, we can use it. It was not mentioned here, but we can use it also as a preposition of place. Far would be the opposite of near. Right, like in this case, we have near, but they forgot probably to include far, lejos, right? Near and far, far, far away. There you go. Nice. Below is abajo. Below, yes, is a por debajo or debajo de, right? Yes, and below is the same as under. Sería un sinónimo también con under. Cualquiera de los dos se puede utilizar. Nice. Any other question you might have? Teacher, uh -huh. just a question. In the case yes. of below, is similar to um, above. Then mm. below is in the is a, is not touching the object and the other word under is touching. Mm, not necessarily. We can use both. Usually, when we use below or under, mm, they are not touching the object or the surface, right? The surface. Uh -huh. Whenever we mm. use below or under, uh, usually it's because the object is not touching the surface. And even if it is by, mm, it, it wouldn't be that common because of gravity, right? Gravity would make the object to fall to the floor. So mm -hmm. unless we're talking about maybe some kind of special case in which something is stuck right there, oh, okay. it, it would affect maybe that, but still the preposition would be the same, below and under. Okay. Nice. Thank you. Good. Anytime, Lucy. Alrighty, now that we have reviewed a couple of things related to prepositions of place, and we added some more prepositions of place to the ones that we already know, in the book, in, in the content if that is stated there for basic one, it is important that we learn how to use three prepositions, in, on, and at. So let's see if you remember how to use those prepositions so wait you know when we create new videos to help you improve your english all right so let's take a look at a little exercise that i have here for you to see if we remember something about prepositions of place so here we're going to see we're going to play a kahoot and we're going to see if you remember how to use in, on, and at. Remember the pyramid we started for prepositions of place, right, and time? So here's where you are going to use that knowledge. So let me see. Here we go. This is the pin number we're going to use. So let's see how well you can identify them. All right, there we have Marilyn, very good. Vilma de Romero, Iris. Maria, very good. Julie, nice. Let's see, let's see. 
Vilma de Girón, Piuet, Meli. Ana Beatriz, excelente. Alison, very good. Teresa, nice. Mayra, Carlita Mendoza. And okay. All right. So you still have, well, you will be able to log in or to connect, even though we are. Uh, we start right so you will see there the code Evelyn nice so here we go you are going to see a sentence and you're going to tell me what is the correct preposition that you need for each of the sentences there so here we go Let's see okay in on at All right, what about this one? How do we say this? I live home with my parents. I live home with my parents. Chun, chun, chun. Nice. At, right? This is an expression that we use all the time, at home. In, we would never say in the home. In the home, uh, no, no, no. That would be like Spanish, en la casa, en el hogar, we would say, in the. Mm -mm. In, in English, whenever we make reference to our house, to the place where we live, that's home. So we say, I'm going home, time to go home. I forgot the keys at home, right? Dejé las llaves en la casa. I forgot the keys at home, right? At home. So there you go. So it happens, be careful. <laughs> All right. So let's see. Positions, very good. So we have Teresa, first place, Julie, Mary, Vilma de Giron and Iris. Very good. Next one. She is the kitchen. She is the kitchen. Mm -hmm. and Time in the kitchen. Very good. Here we have why in the kitchen. The kitchen is a room, right? It's a room in the house. So if you remember, we said that whenever we talk about rooms, like in the bedroom, in the living room, in the kitchen, we always use the preposition in. Okay. So there you go. In the kitchen. Let's see positions. Mary going to the first place. Vilma de Giron, Iris, Meli, and Teresa. Very good. Next one. They leave France. They leave France. Hmm. What would it be? In... Nice, very good. In France. When we talk about countries, remember, I live in El Salvador. I am, I live in San Salvador too. So we use in to talk about the limited spaces we said. Uh, the limited space could be a country, a city, a town, yeah. So all those places always with in. So very good. Let's see. Mary on fire. 
Teresa going up, Julie going up, Vilma de Giron and Iris. Let's see, good, good. Next one. Don't sit the table. Don't sit the table. Mm. The table. And there you go, on the table, very good. So here we're talking about the surface, huh? So we have the table, the table is a, it's a flat surface. So we shouldn't sit on the table, but we can sit at the table. Hay una diferencia en decir, on the table y at the table. Que es sentarse sobre la mesa, on, y sentarse a la mesa a comer, right? That's at the table. So it's different. Both are possible. One, you shouldn't do it, but grammatically they can be both accepted. So let's see. All right, Mary, still in the first place. Julie, going to the second place. Teresa, Vilma de Giron, and Alison going up. Here we go with the next one. They are college. They are college. Mm. They are college. At college. Very good. So here we have College, first of all, no es colegio, right? College, universidad. Se parece más a colegio, pero universidad, right? Keep that in mind. So we would use with words like college or school, we use the preposition at, right? At college, at school. If that's the right preposition we use with those places. So let's see. So nice. Julie going to the first place. Gee, Teresa, very good, going up. Mary, Vilma de Giron, and Meli Oya going up. Good. Let's see the next one. Number six. I am Marianne's wedding. Marianne's wedding. It's an event, a social event. What would you say? Mm. Ay, ay, ay. At Mariam's wedding. In this case, we have an event, right? It's something that doesn't happen all the time. It's just a social event, like a concert, for example. I'm at the concert. I can also say I'm at Marian's wedding. So with events like this, we always use at. So there you go. Let's see. Melly going to the first place. Julie second. Teresa, Lucy on fire going up. And Mary. Nice. Here we go with the next one. The answer is... The book. The answer is the book. Hmm. What do you think? What do you think? And I'm in the book. Very good. So when we are talking about information, like in this case, that is contained there. We use in the book. The answer is in the book or the answer is in your heart. Yes, so we use in, inside. Very good. So let's see. Okay, so Meli is still in the first place. Lucy on fire going up. Vilma de Giron going up. Teresa and Julie. Next one. All right. I live... 
Sayer. Roll. Roll. Shape. Sayer. Roll. And time. Ay, ay, ay. On Sheikh Sayed Road. Mm, teacher in Sheikh Sayed is not a city. No, it is in this case here. Road. We use on whenever we are talking about, if, for example, we talk about streets or avenues. We use on with the name of those streets. A road is usually also considered like a street. It's like Camino, we would say road. So in the United States, there are a lot of uh, streets with names that include the word road too. So in this case, we would say on. On siempre con nombres de calles y avenidas. Si solo estamos mencionando la calle y la avenida, on, right? Or in this este case, the road, that would be on. So let's see. Good. So Meli, oh, the first place and on fire. Vilma de Giron going up. Lucy, Teresa, and Julie. Let's see. Next one. He lives the 20, uh, 25th floor. Gee, that's hot. The 25th floor. Let's see. Three, two, one. And on the 25th floor. So good. When we're talking about floors, it pisos, right? In edificio. We use on, on the second floor, on the third floor, on the fifth floor. If I, my office is on the first floor, right? In the building or on the fifth floor, etc., etc. So, on. Let's see. Vilma de Giron going to the first place. Meli, Yuli, Lucy, and Teresa. Nice. Let's see, let's see. I didn't study school. I didn't study school. Hmm. Remember? There you go, nice. Add. So when I when we saw that example. In, about college, right? I told you, college, school, those two words, they always go with at. I'm at school right now, or I'm studying at school, or I didn't study at school, like in this case. So nice. Let's see. Mainly going to the first place. Vilma de Giron, Julie, Lucy, and Teresa. See, Ireland is Europe. Ireland is Europe. Come on, come on. Five, four, three, two. Nice, very good. Most of you got it correct. In Europe, right? So if you're talking about countries, in this case, the continent, right? We know that we use in, yes? So very good. Let's see, same positions. Number 12, Ferrari world is Abu Dhabi. Ferrari world is Abu Dhabi. Abu Dhabi. Mm. Three, two, one. In Abu Dhabi. What the heck is Abu Dhabi, teacher? It's a city, right? So it's a city. So we know that with countries, cities, towns, continents, we use 
in, in Abu Dhabi, like in San Salvador, for example, or in San Miguel. So there you go. Let's see. Very good. Teresa going up. Next one. Put your phone in your bag. Put your phone in your bag. And nice in, right? In your bag. But we are talking about a bag or a purse, something like that. We put things inside. So we say in, in your bag or in the bag. Dentro de la bolsa, right? So there you go. Let's see. Meli is still in the first place. Teresa going up. Vilma, De Giron, Yuli, and Lucy. Almost there. They had fun. Birthday party. Birthday party. And... At her birthday party. All right. So here we have something. We're not just talking about the birthday. Yep. We say that any festivity that goes with the word day, we use, we use it with on. But in this case, eh, we're not talking about a preposition of time. It's about a preposition of place. So we're talking about the party at her birthday party. It's an event similar to what happened with the wedding, right? Como pasaba con la boda. So here is a birthday party. So it's, we're talking about a social event. So we use at, at her birthday party. So there you go. Let's see. All right, very good. Meli is still in the first place. Teresa, Julie going up, Lucy going up, Vilma de Giron. The last one. Here we go. Put the photo, the mirror. Put the photo, the mirror. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. The mirror. <laughs> Let's see, let's see. And time <laughs> on the mirror. So the mirror is a surface. If, if you remember, I explained to you the other day, a surface is not just a table or a desk that is horizontally located. Uh, what a surface can also be the wall, which is vertically a uh, position. So the same happens with the mirror. It's a surface that usually is a, in a vertical way, right? Or in a vertical position. So we use on with that. So final scores. Third place, Teresa. Second place. Lucy, and the first place goes to Meli. Very good, nice. Special mentions to Yuli and Vilma, fourth and fifth place, respect uh, respectively. Very good. All righty, nice, nice. So there you go. These are the three prepositions that we need to practice the most. As we could see, we have more prepositions of, of place, but I guess the other ones are easier to know because, or to remember, because we just have to understand the meaning. For example, next to, we know that it means a la par de, right? In front of, behind. So we just have to memorize it. The problem with in, on and at, is that we use them for different purposes and we need to uh, master the use of them or we need to memorize 
the use of the three prepositions in the different uh, things that we can do with those uh, three prepositions. But I guess the idea was pretty much understood, I guess, by most of you. I'm going to share something, uh, something else related to these prepositions of place, uh, some information related to this topic in the chat so that you can study it so that you can keep on practicing, okay? So nice. Now, let's see, let's see. All righty. Any questions about these three prepositions of place before we jump to something else, before we move on to something different? Any questions you might have or no? Clear as crystal, clear as my heart. Okay, nice then. <laughs> okay, so here we go then with something different. Today we're going to start um, talking a little bit about there is and there are. Whenever we talk about there is and there are, eh, we cannot help talking about different stuff here. So let me show you. Ta -da -dum, ta -da -dum. Where is it? Here it is. So let me just share my screen here. Okay. So let's talk a little bit about there is and there are. When do I use it? Or when do I use these two expressions? How can I use them, et cetera, et cetera. So here we go. First things first. We, whenever we talk about the reason there are, we need to talk about a couple of things more related to this topic. That is the use of some quantifiers like a, and some, and any. Besides that, we got to understand a little bit about a countable nouns and uncountable nouns. At some point, we talked about countable and uncountable things. And as I promised, today we're going to expand that knowledge about a topic. So let's see. Let's see how we do with this topic here. So let's start with there is. There is is used to talk about singular things. So I can use this as if it is the simple present. So we are starting right now these expressions with the simple present. So I can say there is or there are, and that will be considered simple present. So if I'm using that tense, that means that we have an affirmative, a negative and interrogative forms, right, for the expressions. Like there is or there's, there's contracted form. Usually remember we use contracted forms when speaking. So I can say, hey, there's a cell phone on the table. There's a cell phone on the table. And the house celular en la mesa, right? There is a cell phone on the table. Who's that cell phone? Oh, it's Julie's, right? Or it's uh, Mario's, et cetera, et cetera. There is and there are, they're used to talk about the existence of something at a specific place. There is and there are, los ocupamos para señalar, para eh, hablar de algo que está ubicado en algún punto, en algún lugar, por ejemplo, el, el celular, ¿no? Ahí hay un celular, o ahí han dejado un celular, como diríamos acá. Y esa es la función del there is. There is a cell phone there. There is a cell phone on the desk. There is a cell phone in the bag, right? There is a cell phone in my hand. So, utilizo este there is, Y lo puedo combinar con las preposiciones del lugar, por ejemplo, para dar un punto o una referencia más específica, ¿no? So, I can also say, 
or I can also use a negative form for this. So I can say there isn't. There isn't a there isn't a cell phone here. What are you talking about? There isn't a cell phone here, right? Aquí no hay ningún celular, right? There isn't a cell phone here. So don't know what you're talking about. Or we can use this as a question. Is there, um, I don't know, is there, let me see, what can we say? Is there a cup there, Ryan? Is there a cup on the table? Hay una taza en la mesa? Y cuando le preguntamos a alguien, hay una taza ahí, o ves una taza por ahí. Is there a cup on the table? So, it's a question. We are asking if the person can see the object there. So I use these expressions too. The same happens with the plural forms, right? There are. This is just for plural. So I can say there are, like in this case, many apples here. There are many apples. I, varias manzanas or there are some apples there or i can give the specific number let's see one two three four five six seven eight nine ten so there are ten apples in the picture in the circle so it's the same if we translate it to spanish we would say i right Hay diez manzanas. There are ten apples. Or I can use it in negative form. There aren't 15 apples. No hay quince manzanas. There aren't 15 apples. There are ten. Ten apples. I can ask, are there 15 apples? No, there aren't ten. Uh, there aren't 15 apples. There are ten. Or are there 10 apples there? Yes, there are 10 apples. Or yes, there are. Short uh, answer. So there you go. Now, now that we understand like the use of there is and there are, know that if I use there are, and that means that I'm talking about plural forms, whatever we use with there are is countable. Todo lo que utilicemos con there are por ley tiene que ser contable. ¿Por qué? Porque there are es para el plural. Y si estoy diciendo que es plural es porque hay varios. Entonces tiene que ser algo contable como las manzanas, las sillas, las personas, eh, animales, qué sé yo, ¿no? Pero ¿qué pasa con there is? There is se usa para el singular. Al mismo tiempo, se usa para nombres no contables. Y se acuerdan la vez anterior hablamos del agua. No puedo contar el agua, a menos que viva en México y hable como el chavo y venda aguas de limón que saben a Jamaica, pero son de tamarindo, right? So that's a different story. <laughs> so ahí, cuando yo tengo un nombre no contable, utilizo there is. There is some water in the glass. Let me write that one here so that we can see. There, Jesus, there is some water in the glass. So I cannot use water in the plural form. Entonces, para decir que hay agua ahí en el vaso, que hay algo de agua en el vaso, utilizo también there is. También me sirve con cosas contables. Yep, I can, like, there is an apple in the fridge. Hay una manzana en la refri, por si se la quiere comer, vea. There is an apple in the fridge. So, I can use it with countable Nouns, if they are singular, la puedo ocupar con nombres contables que sean o que vayan en su forma singular. Ahí utilizo there is, como la manzana, una. There is an apple in the fridge. 
o con nombres no contables, right? Like, there is water or some water in the glass. Mm. Aha. So, let's see. There are some words that we're using here, like an and some, and we're going to talk about those words in a bit. So, let me just move on so that I can show you here. Whenever we talk about the singular form of a verb, we can use, or we are talking about countable nouns. If I have a countable noun, si tengo un nombre contable, en su forma singular, yo utilizo a or an para especificar que es uno. Mm -hmm. For example, I would say, in this case, an apple. A pencil, an onion, a what? A chair. So, una manzana, un lápiz, una cebolla, una silla, right? We always use that un, una. That is an and a. So, wait. Anybody has a question now? Teacher. Uh -huh. Yes, Julie. Este, una pregunta. En, uh -huh. O sea, que an significa una y a un. No. Y no exactamente. El, lo del a y an va a depender de las palabras que le sigue. Por ejemplo, si yo tengo, si se fijan acá, an apple, apple comienza con vocal. Entonces, sonaría raro si yo digo, por ejemplo, a Apple, a Apple, suena raro. ¿verdad? Entonces, ahí es donde ocupo an, an Apple. Cuando la siguiente palabra empieza con consonante, como en pencil, ahí ocupo a, no hay, a pencil. Ajá. There you go. Y de ahí, pues, en inglés no tiene, digamos, las palabras no tienen género como si en, en español y en otros idiomas, que por ejemplo nosotros decimos la silla o una silla, y no diríamos un silla, ¿verdad? no, o el silla. Uh -uh. En inglés no importa, solo con que le pongamos a o an, ya le hicimos. ¿no? Eh, lo que nos tenemos que fijar es eh, si la palabra que sigue va con vocal o consonante para saber cuál de los dos ocupar. So there you go, but nice, nice question. And then we have the rest, right? The, the rest of the examples, like in this case, an onion, an onion, and a chair, a chair. Si se fijan, casi siempre que tengo el an, puedo unir el sonido, an apple, an apple, an onion, an onion. So, tengo consonante vocal, lo uno, an apple. Do you want an apple? Do you want an apple? There's an apple in the fridge. An apple, right? Puedo unir, aprovecho unir ese sonido de una vez. There are some exceptions in which we cannot do that. For example, if I have the word university, what would you say? A or an? An. An university? No, not this time. At I, university. Ajá, a university. Esta es una excepción. Ah. We can say, ajá, uh -huh, a university. It's an exception to the rule. ¿Por qué decimos a y no an? Y si la u es una consonante, ¿por qué no lo haríamos? Dice la regla que siempre que la u suene como ella misma en inglés, o sea, you, you, no vamos a ocupar an, sino a, como a university, university, right? So, no interfiere en el sonido de la a, ¿verdad? No, eso, in this case, we, uh -huh. Uh -huh, and we consider this a diptong, right? University, so that's why 
we just leave it with a, ah, right? So good. And also we have another, tenemos otro caso bien específico, así bien puntual, en el que también con la, aparentemente es la E, pero no, no es exactamente así. Y if I say this, a uh, European country, European, European, you, right? Mm -hmm. La E ahí casi que está como, mejor no digo nada. La E está ahí por gusto, right? <ríe> Le iba a mezclar con otro ejemplo, pero no. Eh, a European country, right? No me sale, o sea, no suena decir an you, an European, uh -uh. Aquí aparentemente es otra vocal también, es la E, pero la que predomina aquí el sonido es la U. A European country, you. So, igual lo tomamos como si fuera una consonante y dejamos A. Hay otros casos, por ejemplo, con esta palabra que utilizaríamos. What do you think? Ah. Ah. A hotel. Good. Excellent. Very good. A hotel. A hotel. In this case, maybe we might get confused because for us in Spanish, it's hotel. La H no suena. Hotel, right? But in English, it does. We say ho hotel. Hotel. Como si fuera una J, right? Hotel. So we say a hotel, porque es un sonido consonante. So, awesome. Very good. All right. So that's how we use a and an, right? So let's see. Now that we know, well, we can combine it, right? There is an apple. There is an a, an eraser or there isn't a chair in the room, etc. etc. Let's see. With the plural forms, we can also use some and any. Um, some and any, they are what we would call quantifiers. Eso de some y any, y en inglés lo llamaríamos quantifiers. Y nos ayudan a hacernos una idea de la cantidad de objetos que pueden haber en un lugar sin hablar específicamente de cuántos objetos tenemos. So, we would say, for example, there are some, hay algunas manzanas, there are some apples, right? No sé cuántas, no las quiero contar, entonces yo le digo, there are some apples there. Hay unas manzanas ahí, hay unas o algunas manzanas. Lo opuesto sería, there aren't any. No hay ninguna manzana, o sea, no hay manzanas. No hay, no hay ninguna manzana. Pero como lo tenemos en plural, diríamos, no hay manzanas. Así nomás, no hay manzanas en la canasta. Right? There aren't any apples in the basket. Ese any me da a mí la, la idea de que no hay nada. Zero. Right, there aren't any. Some y any también lo puedo ocupar con there is. ¿Cuándo lo voy a ocupar con there is? Whenever I am talking about Jesus. Uncountable uh, nouns. Like, for example, there, there is some water in the glass. Vamos al mismo ejemplo. Por eso ocupaba acá son. No puedo, no puedo contar el agua, pero sí puedo dar una idea de qué tanta agua hay en un lugar. Algo de agua, ¿no? There is some water. No hay un poquito, no hay mucha. Hay algo de agua, ¿no? Right? En el vaso. There is some water in the glass. Or, if it's a negative statement, I can also say, There isn't any bread 
in the basket. There isn't any bread in the basket. No hay pan en la canasta. Pan, si se acuerdan, dijimos, es no contable en inglés. So, puedo ocuparlo con is. Isn't any bread. O sea, no hay nada de pan en la, en la canasta o en la cesta. So, I can use this. Entonces, son lo ocupo con affirmative statements. Puedo ocuparlo con oraciones afirmativas. Y con there is y con there are. Any, lo mismo, pero con oraciones negativas. Right? No puedo ocupar el any en una afirmación. Y aquí viene algo que a veces nos, nos equivocamos. Es un error un poco común. Que es el uso de any en preguntas. Si yo digo, por ejemplo. Are there some apples in the fridge? Are there some apples in the fridge? ¿Estará bien o estará mal? ¿Qué piensan? Are there some apples in the fridge? What do you think? Sería any. Ajá, very good. Acá no puedo poner el some. Para nosotros, yo creo que no se ve mal. Bueno, lo vemos... Eh. Hay algunas manzanas en el, en el refri. Pareciera que no nos da problema, pero en inglés sí. No puedo hacer preguntas con son. Si yo quiero hacer una pregunta, que si hay algo, eh, cualquier cosa, no sea contable o no contable, tiene que ser con any, no con son. Are there any apples in the fridge? Hay manzanas y aquí ya no decimos ninguna, sino que sí se traduce como alguna o algunas. En este caso hay algunas manzanas en la refri. Are there any apples in the fridge? Por ser una pregunta, right? Mm, teacher, pero yo casi que podría jurar que he escuchado preguntas con son en algún lugar, en algún momento de la vida. Hay excepciones, right? Como en todo. La excepción es. Would you like some water? ¿Cuándo puedo hacer preguntas con son? Cuando le ofrezco algo a alguien. Como, hey, quisiera algo de agua. Eh, no sé, le gustaría tomar un vaso con agua. Would you like some water? Aquí sí. Right, aquí sí puedo usar, aquí tengo que usar son, no puedo ocupar any. Y cuando yo pido algo, así como de manera amable, también yo ocupo son. May I have some cake, please? Ya mucho hablamos de fruta. So, may I have some cake, please? Me puede dar un poco de algo de pastel, o hago un poco de pastel, por favor. May I have some cake? So, estas son las excepciones en las que tengo preguntas que no van a ir con any, van a ir con some. Si yo ofrezco algo a alguien o si yo le pido algo a alguien. En ambos casos, y lo usual sería ocupar estas, estos modal verbs, como estas expresiones para que suene más amable, no el would o el may. So, there you go. Any questions so far? Preguntas hasta aquí. Vamos bien. Okay, nice. So, I'll take attendance. Tomaré asistencia antes que sigamos, antes que se ponga bueno, antes de la práctica, para que podamos trabajar tranquilos. Let's see. Just give me a second here. And here we go. So here we go with the second time for the attendance. I start with Alison Gabriela Ramos.
Alison, you there? Hello, se durmió Alison. Bah. Ok. So, pero por ahí andaba. All right. So then we have Alba Suleima García. O Alba Suleima, creo que no está ahora conectada. So we continue with Ana Beatriz Pineda. Present. Thank you very much, Ana Beatriz. Next we have Claudia Verónica Juárez. Claudia Verónica, not here. So we continue with y Gabriela y Dania Díaz. Not here as well. So we continue with Glenda Maricela Cuellar. Present, teacher. Thank you very much, Glenda. Right. So we continue with, let's see, Iris Beatriz Cornejo. Present, teacher. Thank you very much, Iris. Next we have Carla Raquel Mendoza. Present teacher. Thank you very much, Carlita. Next we have Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you, Carlita Lanza. Y next we have Lucy Natalie Juarez. Present. Thank you, Lucy. Next. Y Marilyn del Carmen Solís. Present. Thanks a lot, y Marilyn. So next person we have Marta Luz Orellana. Marta Luz, not here. So we continue with Mauricio Emilio Alvarenga. Present teacher. All right, thank you very much, Mauricio. Next, Mayra Lisbeth Aviles. Ah, ok. Thank you. Gracias por, por avisarme. Nice. Good. Voy a dejar una notita. Thank you. So then we have, let's see, um, Reinaldo Chávez Guerra. Present teacher. Thank you very much, Reinaldo. And then we have Rosa Vilma Landa Verde. Thank you very much, Vilma. Nice. Then we have Sonia Evelyn Iraeta. Present teacher. Thank you, Evelyn. Nice. Then we have, let's see, Teresa Guadalupe Bonilla. Thank you very much, Teresa. And next, Jessica Melissa Oya. Thank you very much, Melly. A next person, Julissa Raquel Cruz. Present teacher. Awesome. Thank you very much, Julie. Then we have, let's see, Maria Magdalena Ronquillo. Present. Thank you very much, Mary. And then last but not least, Vilma Consuelo Guzman. Present. All right. Thank you very much, Vilma. Okay, then. So that's pretty much it. And I guess we can continue now with this. Okay. So this is just a little example of how we use also the expressions there is and there are. So we use them also to describe what we can find or what we can see at a specific room or place, like in this case, we have my bathroom. There is a toilet, right? There is a toilet here. In, there isn't a shower. It seems that there is, and well, we cannot see a shower in here. We can see a bathtub, but not the shower. So there isn't a shower. We have a question, is there a mirror? Yes, there is. Here we can see, or here, uh, here is the mirror, right? So there is one. Very good. 
Here we have my living room. Here we have some things in plural. For example, there are some animals. Jesus, this looks like como que encuentre a Waldo esta sala. But anyway, so there are some animals there. So we have there a dog. We have, tenemos animales que ni siquiera existen. Anyway, so we have, we have them in plural. There aren't any chairs. I cannot see any chairs there. So there aren't any chairs. If he will have a question, are there any shelves? Right, shelves, uh, stantes, right? Like the ones we can see at the back or here. And those are shelves, donde ponemos libros, y, bueno, aquí adornos, etc., etc., those are shelves. So, yes, there are. There are one, well, one and two. I guess this is just one and this is another one. So there you go. So this is an example when you see there are. And here we go, right? So just some disclaimer. If uncountable nouns, as we said, never, they don't have a plural form. So we cannot use them like that. So this is the use of some and any, what we were saying before. There is some, there is an any, is there any? Affirmative, some, negative, any, question, any. This is how this works. Lo mismo que ya habíamos dicho antes. Some more examples with uncountable things. There is some water on the floor. Hay algo de agua, un poco de agua en el piso, right? Water is uncountable. So we use there is, there is some water. There isn't any sugar in the kitchen. We cannot see, right, sugar anywhere. No vemos azúcar por ninguna parte. So there isn't any sugar in the kitchen. No confundir kitchen con chicken, okay? De pronto en el examen me ponen, eh, mi mamá está en el pollo en vez de mi mamá está en la cocina, right? So... Careful with that. <laughs> and then we have here a question. Is there any milk in the kitchen? No, there isn't any. So we cannot see any milk over here. So we say, no, right, there isn't any. And that's it. I guess this is something that we studied when we check on WH questions, remember? How many, how much and how many? So how many for countable things? How many pencils are there? There is one pencil or there is a pencil. How many always with countable nouns? What about if I have, well, here we have some examples. How many rooms are there in the house? There are four rooms. There is a bathroom. I'm sorry, there is a bedroom, a bathroom, a living room, and a kitchen. So, how many rooms? Los cuartos los puedo contar. Entonces utilizo how many. Yep. Good. Y los puedo describir, ¿no? Hay un, una recámara o un cuarto, le decimos aquí el cuarto de dormir, eh, un baño, una sala y una cocina, right? A living room and a kitchen. También con esto de la kitchen, la cocina con la que cocino, o sea, la, la, el aparato, no se llama kitchen, ¿ok? No van a decir, deje la kitchen encendida porque le dio fuego a toda la cocina. So, uh -uh. ¿cómo digo cocina? Stove, right? Stove. Stove es el utensilio, es el electrodoméstico, right? That's a stove. Y más parecido a estufa, quizás, que a cocina, pero nosotros acá no decimos estufa, para nosotros la cocina. So, but that's the stove in English. So, there you go. Nice, nice, nice. 
And let me see something else. Uh, well, this is the same thing, countable, singular plural. Um, same thing, some more examples. And I have a practice for you, so we're not going to complete this. Okay, so now we are going to work on a little practice related to countable and uncountable. There is and there are. So let me see. I will share with you a link so that we can work on this. And let me see. We're going to work on groups. Wait, wait. Groups of, let's see, three or four people, I guess. Okay. Now, what are we going to do? Let me show you. Here we have. Okay, the practice here is very easy, I would say. So this is what you're going to do. So you have a practice with there is, there are, and the use of a, and some, and any. Simple. You're going to work on this worksheet. In, for example, in number, in part number one, you just need to select the correct answer. So this is related to a, an, some, and any. So you need to pay attention to the thing that you are describing or to the object that you're talking about, if it's singular or if it's plural, so that you know which is the word that you're going to use. So you're just going to select. In part number two, you're going to complete. So you're going to type here the word, la van a escribir. So no la van a seleccionar, sino que la van a escribir. Pero es el mismo principio que en el ejercicio número uno. Dependiendo de qué hablemos, así es la palabra que van a utilizar. Y recuerden, lo importante es también entender si es singular, plural, contable, no contable. So there you go. Then we have part three. In part three, you have a little reading. So you are going to select again from the drop down menu just the, uh, the correct answer for each statement. So you gotta pay attention, you read it carefully, and you select the right word. Then in part four, you have a, a, a picture, parecido a lo que estábamos viendo, que con las imágenes, y acaban a escribir there is or there are. So for example, in here, this is some pictures on the wall. Que idea? There is or there are? There are. There are. Very good. So there are some pictures on the wall because it's plural. Y es plural acá. Some pictures. Entonces no puedo escribir there is. Sino there are. Good. Then in number five, we have again another reading. And here we're going to type. There is. There isn't, there are, or there aren't. So, dependiendo de lo que veamos en la lectura, vamos a escribirlo afirmativo o negativo. Acá también podría hacer preguntas. Por ejemplo, la número uno dice rubbish. Y, is there rubbish on the streets? Rubbish es garbage, basura. Right? Es un sinónimo. Y, so there you go, right? Van a escribir acá, afirmativo, negativo, pregunta, utilizando there is and there are. And in the last one is everything, right? Aquí puede ser, eh, aquí tienen que escribir, right? It says, what is there at the Paradise Hotel? Write sentences using there is, there isn't, etc., 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 right? Plus a and some and any. Prácticamente escribir una oración en base a la imagen que vemos acá. Dice Paradise Hotel. Tenemos swimming pool, tennis courts, y golf course, disco, shops. Entonces ustedes van a hacer oraciones como la que está acá de ejemplo. There is a swimming pool. Right? Hay una piscina. Pueden escribir cosas que no hay si la quieren hacer en negativo. Por ejemplo, 
Algo que no tienen acá. Let me see. Mm, there isn't. There isn't. A, any gym. Right? There isn't any gym. No hay gimnasio. Right? En el, en el hotel. So, así pueden ir jugando. ¿no? Entre las cosas que están acá. Que, que sí tiene el hotel. Y pueden poner un par en negativo, ¿vale? cosas que no están en la lista. And that's it. All right. And once you finish, of course, you're going to send it to me, as we always do, right? Enviar mis respuestas, name of the people that you work with, B1, English, and my email address, Roland Stone, 06. And that's it. Now, let me see how or what are the groups here? So we have in group number one, I have, let's see, Emilio, y Mary, Vilma Romero, and Meli. So you're working in group number one. Group number two, we have Glenda, Marilyn, and Vilma Consuelo. Your group number two. Group number three. Eh, Iris, Reinaldo, and Teresa. You're working in group number three. Then we have, let me see. Mm, we here I have, tengo repetida Vilma Consuelo. So let me check this. Uh -huh, nice. So here we go. Okay, so in group number four, I have Carlita Lanza, eh, Lucy, and Julie. All right, so you're working together. That's group number four. Group number five, I have, let me see, Gabby, but I'm not sure if she's there. So I'm going to make a little change here. Let's see. So I'm gonna move. All right, so it's gonna be group number five. It's going to be Allison, Anna, Beatriz, Gaby, Carlita, Raquel, and Sonia. All right, so you're working together. And that's it. So I'm gonna give you some minutes for you to complete it. So let's say 10 minutes, but if you need some more time, just let me know. I'm going to enable also the, well, so that you can share your screen. So there you go. And I'm opening the rooms now. So in case that you need some help, just let me know. And I enter the breakout room and help you, okay? So you can start working now. There you go. Teacher mandó el link. Ah, no. <laughs> qua, qua, qua. Fail. I'm sorry. Here we go. <laughs> Me puede mandar al WhatsApp también, por favor. Yes, I will. Okay. So let me see. Let me just send it here. Ahí está. So ahorita se los pongo acá en el chat de Zoom. So there you go. There you have it. And I'm going to send it also to Thank you. WhatsApp anytime. All right. So here we go. Let's see. Hmm. Wait. Ya, le va, ya se los mando a WhatsApp, all right? Just give me some seconds because I can find it.
teacher. Uh -huh. Yes, Julie. ¿Cómo me meto al otro grupo? <risa> <risa> quiero ver, no le apareció ahí la, la invitación. Vale, quiero ver. Y Julie. Usted estaba con, en decir, Lucy y Carlita. Vale, ahorita le va a caer ahí la invitación. Sí, ahí está. Hoy sí. Teacher. Hi, Glenda. Se le desconectó. Sí. Vaya, quiero Dale. ver. Estaba, ¿Con quién estaba trabajando? Con Consuelo. Con Marilyn y con, y con Consuelo. Ah, okay. uh -huh. Vaya, ahorita le va a caer ahí la invitación. Ahí está. Ok. Ok, nice.
Ok, ok, ok. Teacher, qué barbaridad. <laughs> ok, so how was it? It was long. Muy poquito tiempo. Ah? Muy poquito. <laughs> Muy poquito tiempo. <laughs> Yo creo que... Ok, ya. Yeah. Creo que el ejercicio no es que estuviera difícil, pero sí estaba como larguito, creo yo. So, yeah. Ok, don't worry, don't worry. Y um, no tienen que enviármelo ya, ya, ya. Está bien. Eh, you can take some more time. Pueden tomarse un poco más de tiempo eh, para enviarlo. So, no hay problema. De hecho, más nochecito, cuando senta, bueno, ya he recibido un par de respuestas, les voy a mandar y las respuestas correctas, ok, para que ustedes puedan también comparar y para que ustedes las tengan ahí, las puedan revisar y qué es lo que tendría que haber ido en, bueno, en las diferentes partes, ¿no? En las diferentes secciones para que ustedes se, se puedan comparar. Nice. Ok, so, for the time being, I'll take attendance for, well, for the last time. So let me see, and don't worry, right? Tomorrow, también seguimos, tenemos un pequeño repasito de esto. Eh, así que eh, tranquila, eh, tranquilos que mañana también seguimos eh, repasando un poquito de esto. Don't worry. ¿Y esto va a salir en el examen? Esto es lo principal del examen, no, mentira. <ríe> sí viene, pero viene más que todo enfocado al uso de there is y there are solitos. So, no viene tan complicado. So, you will see. It's not a big deal. <laughs> nice. Cool. All right. So, let me take attendance. Antes que nada, hoy le tocaría quedarse a, let me see, Julie. ¿Se puede quedar un ratito? Unos minutitos, Julie? Yes. Yes, perfect. Okay, nice. So, then, let me see. I start with the first person for the attendance. So, Alison Gabriela Ramos. Alison Gabriela, no está, bueno, por ahí estaba. Eh, Alba Zuleima García, que eh, no pudo estar el día de hoy. Ana Beatriz Pineda. Present. Thank you very much, Ana Beatriz. Claudia Verónica Juárez. Not here. So, Gabriela y Dania Díaz. Present. Thank you very much, Gaby. Then we have Glenda Maricela Cuellar. Present, teacher. Thank you very much, Glenda. Next, Iris Beatriz Cornejo. Present, teacher. Thank you very much, Iris. Next person, we have Carla Raquel Mendoza. Carlita, Raquel, no there. Present teacher, present. Oh, nice. <laughs> nice, Carlita, thank you. Then we have Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you, Carlita Lanza, nice. Then we continue with Lucy, Natalie Juarez. Lucy. Present. All right, thank you very much, Lucy. Next person, we have Marilyn del Carmen Solís. Present. Thank you very much, Marilyn. Next, Marta Luz Orellana. Y por ahí Martita creo que tuvo problemas también para conectarse. So we continue with Mauricio Emilio Alvarenga. Present, teacher. Thank you very much, Mauricio. We continue with Mayra Lisbeth Avilés. Mayra Lisbeth. Okay, maybe not the available now, but she was there. So we continue with Reinaldo Chavez Guerra. Present teacher. Thank you very much, Reinaldo. Next, Rosa Vilma Landa Verde. Present teacher. Thank you very much, Vilma. Next, we have Sonia Evelyn Iraeta. Evelyn, 
maybe not there right now, but she was connected. So next person, Teresa Guadalupe Bonilla. Present. Thank you very much, Teresa. Next, Jessica Melissa Oya. Thank you, Meli. Next person, Julissa Raquel Cruz. Present teacher. Thank you, Julie. And then we have Maria Magdalena Ronquillo. Present. Thank you very much, Mary. And Vilma Consuelo Guzman. Present teacher. All right, thank you, Vilma Consuelo. Okay, so for the time being, well, thank you very much, ladies and gentlemen, for your time. I'll see you tomorrow. Have a good night. Get some rest. And well, I'll see you tomorrow. Take care, people. Bye-bye. <laughs> Take care. Bye. Bye-bye. 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 Okay. Peter, you... sorry. Uh -huh. Yes. Dígame, Mary. Eh, y vamos a llegar hasta la 15 de tareas. Todavía faltan. O ya, Quiero ya ver. Son. No, eso sería... No, sería hasta la... La de la última semana sería hasta la 20, creo que tendría que estar. Hasta la 20. Ah, okay. Creo que sí. Ajá. Sí. Ahí está. Oh, nice. Thanks. Ok. Bye bye. Emilio, ¿tiene una pregunta? Eh, sí. Este, Ajá. mire, fíjese que me mandaron un mensaje. Dicen que no he entregado todas las tareas y todo lo que aparece en la plataforma lo he llenado, pero me Ajá. dijeron de que falta una, pero fíjese que no la encuentro. De que le faltan tareas. Ajá, una tarea. Pero oye, ni hasta el mm. examen, todo, todo lo complementé. Mm. Pero me mandó un mensaje de que uh, hacía falta una, una tarea que, y que si se necesitaba ayuda, que me ayudaban. Ajá. Pero igual la busco en la plataforma y me aparece todo, que todo está lleno. Mm. Revise bien la primera semana, Emilio. Si gusta... Y lo revisamos sí, mañana. Ajá. Eh, revisar un estatus ahí donde aparece las calificaciones que usted tiene. Entonces ahí aparece todo uh -huh. lleno, 100 y las que son de 25. O sea, 25, 25, 100, 100, 20, 20. O sea, todo está lleno al 100, pero bien raro. Me uh -huh. cayó un ese mensaje que dice que debo una. Mm. Déjeme revisarlo y le confirmo mañana para ver cuál puede ser la que, la que se ha quedado ahí pendiente. Ok, bueno, okay. bueno, gracias igual. Ok, Juli, 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 vamos a ver. Ok, vaya, yo, ya nos robaron por ahí unos minutitos, pero <ríe> de ahí quiero ver, aprovechemos. Let's see. Estos minutitos, Juli, son para, y como ya decíamos antes, para revisar cualquier tema que haya quedado por ahí, que no se entienda mucho, o alguna duda que usted tenga. Y, Puede ser no necesariamente con respecto a los temas que hemos visto, puede ser incluso algo que, que usted tenga por ahí, y con una duda con respecto al idioma en general. Así que usted dígame. Sí, yo, tengo, <risa> yo tengo muchas dudas. <risa> pues la ver, verdad ver. es que Ajá. lo que no comprendí mucho, será que no puse de mi parte, ¿verdad? Fue al principio de, de poner tal vez más interés uh -huh. en, en las clases. Eh, cuando hablamos sobre, ay, no sé cómo explicarle, Ajá. por decirlo los pronombres, ¿verdad? Cuando mm -hmm. utilizamos el dis, eh, la forma plural, cuando está cerca, cuando está lejos, de forma plural y singular, Ajá. ahí me confundo yo bastante. Mm, ok, cuando vimos, bueno, por ahí creo que mencionamos alguna vez lo de los demonstrativos, Pronouns, que era el D, eh, this, that, uh -huh. this, and those. Ajá. Uh -huh. Vaya. Estos pronombres, eh, Julie, creo que como decíamos en aquel momento, los ocupamos para eh, hablar de cosas o para designar, para referirnos a cosas singulares o plurales que pueden estar cerca o lejos de nosotros. Por ejemplo, las que son singulares son this y that. Eh, este this lo ocupamos cuando algo está cerca, right? Uh -huh. el, el that lo ocupamos cuando algo está lejos. Pero los dos siempre van a hacer referencia 
a eh, una forma singular, right? Entonces puede ser esto o aquel, o a, eh, en el caso de, 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 de que sea, de que esté lejos, ¿no? Aquel teléfono, por ejemplo, o aquella silla. Eh, siempre nos referimos a... Diferente a un objeto, ¿verdad? Exacto. Puede ser también una persona. Eh, por ejemplo, this is my brother. Poco que, que tal vez estoy presentando a mi hermano. O, y, y bueno, lo tengo a la par. Y entonces digo, hey, this is my brother. Se los presento a los demás. Este es mi hermano. O también le podría decir, that is my brother over there. O sea, aquel es mi hermano. Si estuviera lejos, eh, también podría ser, ¿no? Un objeto o una persona. Y los demás, estos, son lo mismo. O sea, tienen la misma función, pero funcionan con las formas plurales. O sea, que Igual los ocupo si están cerca o están lejos, pero de esto dependen eh, la forma singular o plural, right? So, this, estos, right, los tengo cerca o aquellos si los tengo lejos. Por ajá, ejemplo, yo ahí tenía, tenía la duda, ¿verdad? De que si usaba this, this y uh -huh. we o they al mismo tiempo, o solo la, eh, lo que es this y dos. Siempre me sorprende de su gato. Sí, es que tengo varios gatos y él está ah, no. detrás de mí. No. <risa> ok, let's see. So, y yeah, así como usted, bueno, como usted decía, ¿no? Sí depende de, de qué es lo que estemos hablando. Bueno, más que todo del número, ¿no? Si es singular o plural. Y, por ejemplo, aquí es donde los lo puedo ir combinando estas expresiones con los posesivos, que era lo que hablábamos, creo que en aquel tiempo. Y, por ejemplo, cuando yo digo, this is my, or this car is mine, ajá, este carro es mío, porque lo tengo cerca, ¿no? Seguramente se lo estoy enseñando a alguien. Y o habla, al hablar de mis amigos, por ejemplo, estoy hablando con usted y le digo, eh, those are my friends. Aquellos son mis amigos. Tal vez están a lo lejos, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de personas o objetos que hablamos, de la proximidad que yo tengo con respecto a estos objetos o personas, y también me sirve para combinarlos con los adjetivos posesivos. Usualmente para describir algo que me pertenece, no necesariamente un objeto, sino puede ser eh, una persona, no en el sentido de que me pertenece, pero que tenemos una relación, ¿no? De cierto modo. So, para eso. Sí, pero en, uh -huh. pero en sí, eh, por ejemplo, donde dice, ellos son mis amigos. Aquellos, ajá, aquellos son mis amigos. Ajá. O sea, esa palabra dos realmente se usa cuando se habla sobre eh, they. Eh, they are. No. Oh, we are. No. Bueno, podría ser, sí, si lo vemos de esa, de esa forma, podría ser, pero acá no es que ellos, eh, por ejemplo, se usen en vez de un pronombre sujeto como he o she o they o we, sino que solo nos guiamos por el singular y el plural. Si es uno, this or that. Si es ah, más yeah. uno, ahí sí es. These or those. So, solo nos guiamos por el nombre. Ok. Sí, nice. me quedó un poquito más sí, claro. Está más, más claro. <ríe> un poquito. Nice, <ríe> nice. No, yo creo que sí, sí, ya lo entendí. Va, este, a ver. Yo tengo bastante problema también. Este, uh -huh. A mí cuando empezamos la clase, a mí me admiró bastante. Yo sé que hay muchas personas que sí hablan uh -huh. más el inglés. Uh -huh. Yo en mi caso, pues, como decía principiante, dije yo, todos vamos a estar tal vez en el mismo nivel, Ajá. pero como, cuando usted se pone a hablar en inglés, a mí me cuesta bastante distinguir en la forma auditiva, ¿verdad? ¿Qué es? Ajá. Porque no conozco muchas palabras. Ajá. Entonces, eh, otra cosa es a la, a la hora de cuando usted hace, por ejemplo, conversaciones, ¿verdad? Que nos pone a hacer conversaciones. Ajá. Me cuesta bastante, no sé cómo podría eh, ayudar 
Ajá. Eh, que yo pueda pronunciar bien ¿verdad? las palabras, que es lo que me cuesta también pronunciar bien este, las la frases. Uh -huh. Vale, piense que, bueno, primero, con los cursos de Insafor, casi siempre es así, es, y um, son, yo siempre les digo, son mul grupos multiniveles, ¿no? Se ve a veces un grupo básico, se ve alguien que de repente tal vez no debería estar en el módulo 1, sino que en el módulo 3, 4. Eh, igual a veces más adelante en nivel intermedio se ve gente que mm, tal vez no, todavía no, no tiene, digamos, para un intermedio. Pero siempre se busca la manera de ayudarlo. ¿verdad? O sea, de que, por ejemplo, en este caso, mm, mi devoción está más que todo con los verdaderos principiantes. Como usted dice, Personas como usted que me dicen, no, yo vengo desde cero, ¿no? Porque a mí me que estar al principiante. Son las personas que yo les pongo un poquito más de, de, de atención. Los que ya pueden es como, de, está bien, ¿vea? O sea, ya se defiende un poquito. Y entonces, pues eso es lo que se trata de hacer, de buscar actividades que les sirvan más que todo a las personas que, que sí son principiantes. Ahora bien, ¿Qué nos puede ayudar para mejorar un poquito en estos aspectos como del listening y el speaking, que, que es la, la pronunciación y la creación, ya el uso del lenguaje en contexto, que es también lo que nos, nos sirve para crear las conversaciones y todo eso? Empaparme del idioma por otro, digamos, por nuestros propios medios. Yo siempre digo, busquemos material, busquemos videos ahora en YouTube, es bien fácil hallar, bueno, todo tipo de videos. Entonces yo siempre digo, busquemos algo que nos guste, de un tema que nos guste, si a mí me gustan las finanzas, me gustan las cosas legales, me gustan las cosas de mecánica, los deportes, lo que sea, ¿verdad? Este, algo que yo sé que le voy a poner atención porque me interesa o me gusta, pero en inglés, eso me sirve a mí para identificar los temas que yo voy viendo en la clase y los voy como comparando. ¿no? Aquí se ocupó el presente simple. Sí, porque se el... mi, temor, mi temor a veces es cómo, cómo formularle en inglés una pregunta. No hablarle Ajá. en español, sino que Ajá. preguntarle alguna duda que yo tenga en inglés. Ajá. Eh, y por ejemplo, en el tema que estuvimos viendo sobre los, las preposiciones de lugar, que es bastante Ajá. confuso, Ajá. Eh, yo estuve buscando, creo que por eso quedé en el cuarto lugar. Porque... <risa> sí, yo te lo iba a decir que sí. me, me súper bien, que estuve, todo bien arriba. Estuve investigando, sí, estuve investigando ah, bastante nice. eh, algunas prácticas, algunos ejercicios, ¿verdad? Aunque sí, uh -huh. bastante confuso, como usted dijo, ¿verdad? Eh, en la forma de, de, de saber distinguir en qué momento se utilizan at in o on. Uh -huh. este, eh, también había descargado una aplicación en la cual este, le enseñan cómo pronunciar las palabras o ir aprendiendo otras palabras que uno no conoce. Uh -huh. Entonces, bueno, yo pienso que de esa manera, como usted dice, mientras le pongamos interés, vamos a aprender, ¿verdad? Creo que eso también, ¿no? El, el digamos, ser uno curioso y a veces uno... Bueno, lo que usted hizo, por ejemplo, agarró el tema y dijo, no, lo voy a investigar yo, lo voy a leer un poquito más. Usted se admiró que quedé en el cuarto lugar. <ríe> no me miré, me alegré. <ríe> no, pues sí, qué? pues, yo no sé mucho y, y sí, este, pues igual también yo me admiré. Pero realmente como, como usted lo dice, mientras nosotros le pongamos interés. Uh -huh. aquello, eso pues, es, eso mira. es. Yo creo que es normal a veces sentirse uno un poquito... Y de pronto dice uno, pues chica, vaya, yo quisiera hablar y entender y todo. Ya no, o sea, en, en bien poco tiempo. Y cuando uno se pone a pensar, eh, es el primer módulo. Y, y, o sea, ahorita ustedes están como descubriendo un montón de cosas. O sea, varias cosas son nuevas. Y toma un poquito de tiempo. Es, es normal. Incluso. Abrumado, ¿Eh? ajá. E incluso me sentí mal varias veces, digo yo, van a decir que yo mucho pregunto, o el maestro no, va a decir que yo muy pregunto, nada, pero, no. pero no, como yo le dije, yo pregunto porque quiero aprender y, y tal vez, no sé, tal vez se rían de, de mí, los demás, digo nah. yo, compañero, porque está Yuli mucho pregunto, <risa> o algo así, nah. pero siempre, creo, siempre me ajá. ha costado no quedarme como, 
como por con decirlo así, con la duda, una tontita, sino que siempre me ha gustado uh -huh. aprender y, y estar siempre ahí, ¿verdad? Con buenas okay. notas y buenas eso, eso es bien importante. Yo siempre a mí, yo creo que del primer día les dije, a mí si me preguntan diez veces, las diez veces yo le, le explico y le contesto, porque yo sé lo que es sentirse así también. O sea, yo, yo era una persona bien tímida cuando estudiaba, yo a veces me quedaba con las dudas y decía yo, bueno, no, no entendí, ya voy a ver quién me explica después, porque en aquel tiempo no había tanto, pues, tanta facilidad para ir a buscar algo a, a internet, a la casa, porque en internet tenía en la casa en aquellos tiempos que estudiaba. Entonces era como de, me quedaba con las dudas y yo decía, qué, qué, qué regada, que no era yo un poquito más aventado de, decir, de preguntar o de intentar salir de esa... De esa eh, duda y uno se la lleva y uno se queda con eso, no, pregunte a mí me encanta cuando la gente pregunta porque primero es, es el interés que la gente tiene ahí eso habla mucho del interés y segundo así es como aprendemos no o sea, yo creo que nadie capta así de ah, ya escuché, ya, ya entendí todos... Sí, yo soy un poco preguntona. Que... <risa> no, de, 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 yo con gusto. No, de, de, eso, de eso se trata. Y, y de equivocarse también uno aprende. Este, Así es. Son si experiencias. no nos equivocamos, exacto. Si no nos equivocamos, también a veces no aprendemos. Me equivoco, corrijo y busco que ya no cometer ese error, ¿no? Y así es, poco a poco vamos, bueno, lo vamos logrando, vamos internalizando todo eso. Y ya después de un tiempo, ya vamos hallándole forma a la cosa. ¿verdad? Ya vamos hablando un poco más, ya vamos soltándonos más. Y eso sí, es porque todo. porque realmente he aprendido bastante en todo este tiempo, desde que inicié, pues, eh, sí, realmente, como le digo, cuando uno le, le gusta aquello y le pone interés, pues sí. se aprende, ¿verdad? Qué y bueno. sí, realmente eh, siento que que he aprendido mucho y, y pues si ya no continuamos con usted como maestro, pues yo le agradezco, ¿verdad? Porque ha sido un buen maestro, ha explicado bien y me ha parecido muy bien su forma de ser, ¿verdad? Gracias. Porque a veces hay como, hay maestros como, como que no le explican tal vez de una manera bien explícita las uh -huh. cosas y aunque uno le pregunte, eh, Siempre lo deja en lo mismo, en la misma duda, ¿verdad? Me queda igual. Cierto, pues, cierto. Usted, no, usted, gracias a Dios, ¿verdad? Que tiene esa, ese conocimiento bien. Y pues yo le agradezco mucho, ¿verdad? Por este tiempo que ha compartido con nosotros. Si es que no, no continúa, ¿verdad? En el otro modo. Bueno, no, gracias. La verdad que, bueno, la mayor satisfacción para una docente es eso, ¿no? Que ustedes aprendan, que a ustedes les guste motivarlos, o sea, que, que no sea aquella clase que ay, viene amargado el, el, el profesor, ah, o aburrido ya, me está viendo que haga interesante, a mí me gusta mucho cuando eso de Kahoot que... <risa> porque me gusta practicar y, y aprender, pero ahí se aprende bastante. Ajá, sí, eso es todo creo que uno divertirse y al mismo tiempo aprender, yo soy bien eh, participo, o sea, soy bien no sé, creo mucho en eso, ¿no? en esa filosofía de que si uno se siente cómodo, si uno se siente a gusto, pues uno aprende, pero si uno está así como, ah, qué aburrido, qué, qué, qué fea, aprende, la, ajá, exacto, uno no le pone interés a la cosa, ¿no? pero qué bueno, me alegra muchísimo entonces, Julie, y pues sí, nada, sí. ¿no? siga adelante, usted también, si igual ya no nos vemos, no sé por vencida, siga adelante y igual, Ahí está mi número, ¿no? Si ustedes tienen una pregunta o algo, yo con todo duda? gusto, claro, yo con todo gusto les ayudo. Le echo la manita ahí siempre. Gracias, teacher. Bueno, a la orden entonces, Julie. Y pues, bueno, nada, gracias. no. Feliz noche entonces. Take care. Feliz y noche. nos vemos mañana. Primero Dios. Primero Dios, primero Dios y bendiciones. Okay. Gracias, igual para usted, Julie. Bye, bye. Bye. Bye.